క్రైస్త లాడ్ ఈరోజు వాక్య భాగం యష్యా గ్రంథం యాభై ఏడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయిన వాడు ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించేవాడును ఆయనను వినయము గలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప చేయటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప చేయటకును వినయము గలవారి వద్దను దీన మనసు గలవారి వద్దను నివసించుచున్నాను ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు మనతో పాటు నివాసం ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి మనం కలిగి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి మన కుటుంబాల్లో కావచ్చు మన సంఘాల్లో కావచ్చు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుడు మనతో పాటు నివాసం ఉండాలి మన ఇంట్లో మనతో పాటు ఉండాలి అంటే మనకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి అనేది మనం చూస్తే కనుక ఈ యాభై ఏడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో చూస్తే ఆయన మహాగణుడు మహోన్నతుడు నిత్య నివాసి అయినవాడు మహోన్నతమైన పరిశుద్ధమైన స్థలంలో నివసించేవాడైనప్పటికి కూడా వినయం గల వారి ప్రాణాన్ని ఉజ్జీవింప చేయడానికి అలాగే నలిగిపోయిన మనసు కలిగిన వారి నలిగిపోయిన ప్రాణం కలిగిన నలిగిన ప్రాణాన్ని ఉజ్జీవింప చేయడానికి ఆయన వినయం గల వారి యొక్క అలాగే దేన మనసు గల వారి యొక్క నేను నివసిస్తాను అని చెప్పని దేవుడు మనతో మాట్లాడడం మనం చూస్తాను నేను నివసించుచున్నాను అని చెప్పాలి అయితే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో వినయం అంటే విధేయత చూపించడం దేవుడు మనతో పాటు మన గృహాల్లో లేదా మన సంఘాల్లో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనతో పాటు నివసించాలి అంటే మనం వినయ మనసు ఈ వినయమన్నీ మనం కలిగి ఉండే వాళ్ళం అంటే విధేయత చూపించే వాళ్ళంగా మనం ఉండాలి క్రైస్తవంగా మనం చాలాసార్లు వాక్యాన్ని వింటూ ఉంటాం విన్నప్పుడు ఆ వాక్యం విని ఇది నాకు కష్టమైందిలే అని చెప్పారు మనకు నచ్చిన పాట మాత్రం మనం తీసుకుంటాం మనకు నచ్చిన పాట మాత్రమే మనం మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటాం మిగిలిన వాక్యాన్ని అంతా కూడా పక్కన పెట్టేస్తాం ఏదైతే మనకు కొంచెం కష్టంగా పాటించడానికి కష్టంగా ఉందో దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం చాలా విషయాల్లో దేవుడికి దేవుడికి మనం అవిధేయత చూపిస్తూ ఉంటాం వ్యక్తబడిన వాక్యం విషయంలో అది ఫలించకుండా అవిధేయత చూపిస్తూ ఉంటాం ఏదో వాక్యం చెప్తూ ఉంటారులే నాకు కాదులే నా పక్కన వాళ్ళకిలే నాకు కాదులే మా ఎదురింటి వాళ్ళకి లే అని చెప్పని వాక్యాన్ని పాస్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటాం మనల్ని మనం సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడం కాబట్టి అలా కాకుండా దేవుడు తన చిత్తాన్ని లేదా మనలో ఉన్న లోపాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా విధేయత చూపించే వారంగా ఉండాలి అవును ప్రవ్వ నేను అని చెప్పని దేవుడికి మనం విధేయత చూపించడం వల్ల దేవుడు మనతో పాటు ఉండడానికి ఇష్టపడతారు ఉదాహరణకి సంసోన్ జీవితాన్ని కానీ సౌల్ గారి జీవితాన్ని కానీ మనం చూస్తే వారి జీవితంలో ఎక్కడ చూసినప్పుడు ఎక్కడ అవిధేయత అనేది కనబడతా ఉంటుంది దేవునికి లోబడే జీవితం లేకపోవడం వల్ల వారి జీవితంలో పరిపూర్తిగా దేవునికి దూరం అయిపోయి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వారు కోల్పోయారు అలా కాకుండా దేవునికి విధేయత చూపించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు దేవుడు తన చిత్తాన్ని వెల్లడి పరిచినప్పుడు దేవునికి పరిపూర్తిగా విధేయత చూపించడం వల్ల వారికి దేవుడు తోడుగా ఉండి ఉన్నతమైన శిఖరాలను అధిరోహించారు కాబట్టి మనం కూడా దేవుడు మనకి తోడుగా ఉండాలి మనతో పాటు ఆయన నివాసం ఉండాలంటే వినయ మనస్సు మనం కలిగిన వారం ఉండి అట్లాగే దీన మనస్సు దీన మనస్సు అంటే అది తగ్గింపునకు సాదృశ్యంగా ఉంది దేవుడు మనతో పాటు నివాసం ఉండాలి అంటే మనల్ని మనం బొంబాట్ చేసుకోవడం మనం తగ్గించుకోవాలి ఫాల్స్ ప్రైజింగ్ అంటే మనల్ని మనం పొగుడుకోవడం మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవడం ఇలాంటివి మనం తగ్గించుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని మనం రిక్పుల్గా చేసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి ఉదాహరణకి సుంకరి పరిసేలు ఉన్నారు పరిసేడు ఏ విధంగా అయితే దేవుని సన్నిధిలో తను చేసే అన్నీ కూడా బోస్ చేసుకుంటున్నాడు నేను అలాగా ఇలాగ దినానికి నేను ఇలా చేస్తాను వారానికి రెండు మార్లు రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉంటాను అని చెప్పని నేను దశం భాగం ఇస్తాను నేను పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పని తన్ని తాను హెచ్చించుకోవడం మనం చూస్తాను కాబట్టి దేవుడికి గర్వహృదయం అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవడం అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు మనల్ని మనం తగ్గించుకుని దేవుడు నామాన్ని హెచ్చించే వారంగా మనం ఉండాలి దేన మనస్సు అనేది మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నప్పుడు మన యొక్క క్వాలిఫికేషన్ మన యొక్క లెవెల్స్ అన్నీ మనం గర్వించదగ్గ అంశాలు కాకుండా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళేటప్పుడు రిక్తులంగా 
ప్రవ్వా మీరు లేకపోతే నేను సున్న నేను శూన్యం అన్న విషయాన్ని గుర్తరిగి ఆ దీన మనసు మనం కలిగి ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా మనతో పాటు నివాసం ఉంటారు మన పెద్దలు దేవుడు లేకపోతే నేను లేను ఈ యుద్ధాలు నేను చేయలేను నేను జయించలేను ఈ స్థితిలో నేను లే ఉండలేను అన్న సత్యాన్ని గ్రహించి దేవుని సన్నిధిలో దేన మనసు కలిగి ఉండడం వల్ల ఉన్నతంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు మనం కూడా ఈ విధంగా దేన మనసు కలిగిన వారంగా ఉండాలి మొదటిగా వినయాన్ని మనం కలిగిన వారంగా ఉండాలి విధేయత చూపించాలి ఒబీడియన్స్ అనేది మనకు ఉండాలి దేన మనసు కూడా మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనతో పాటు నివసిస్తారు దేవుడు అట్టి మహాకృపను మన అందరికీ దయచేయం కాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఏసయ్య ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు ఉన్నారు ఆయన మీరు మాతో నివాసం ఉండడానికి మాకు దీన మనసు తెచ్చి దీన మనసు తెచ్చి అట్లాగే వినయం కలిగి మేము జీవించడానికి సహాయం చేయమని నజరుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్